mnamo mwaka 1991 kijana aitwa Elena Stovard wa Finland alianza kuandika project ijulikanayo kama Linux mwaka 1994 baada ya marekebisho mengi na collaboration kubwa kwa developers duniani kote Linux version 1 ilitoka muda si mrefu watu wengi walizidi kutumia Linux na mwaka 1996 mfumo wa muonekano wa Linux ujulikanao kama KDE ulitoka KDE ilitengenezwa kwa Qt C++ framework ambayo watu wengi wa Linux hawakuifurahia kwa maana haikufuatana na miundo mbinu yao ya Free Software Foundation. Hivyo basi muda si mrefu GNU walikuja na project mpya iliyoitwa GNOME ambayo nayo ilikuwa ni mfumo wa muonekano wa Linux desktop. Na kutokea hapo mifumo ya muonekano wa desktop za Linux ilizidi kuongezeka kuanzia Mate, XFCE, Cinnamon, LXDE na mingine mingi. Mifumo hii hujulikana kama desktop environment na ni kati ya vitu vilivyoongeza watumiaji wa kawaida wa kompyuta kuzidi kuhamia Linux. Pia kiashirio cha developers ulimwenguni kote kushiriki katika project walioithamini na uhitaji wa kuiboresha zaidi. Mwanzoni mwa miaka ya mbili, mifumo ya serikalini, biashara na kisayansi mingi ilizidi kuacha kutumia Microsoft Windows na kuhamia katika Linux. Operating system iliyokuwa ya bure na yenye ulinzi mkubwa. Mabadiliko haya yaliwakera watu wa Microsoft paka kuelekea kuita Linux kama kansa katika mifumo ya electronics na kama kansa isipokuwa na dawa Linux haikuweza kuzuiwa imezidi kutumika katika vifaa vingi vya kielektroniki vilivyozidi kutengenezwa na hata watu kuzidi kuitumia zaidi na zaidi katika miaka hii ya mbili baada ya kujua faida zake kama kutoshika virus za Windows upatikanaji wake wa bure kwa matumizi binafsi na kibiashara support nzuri ya hardware na drivers pamoja na kumruhusu mtumiaji kubadilisha karibia kila kitu katika system yake kulingana na matakwa yake lakini zaidi ya yote Linux ime tengenezwa na jamii ya watu wanaothamini philosophy ya Free Software Foundation. Jamii hii ndiyo itakayo kusaidia ukipata tatizo lolote, inayoupdate na kutoa software mpya, na inayotengeneza alternative programs kama za Photoshop na kukupa GIMP au After Effects na kukupa KDN Live, Cubase na kukupa Audacity, Adobe Illustrator na kukupa Inkscape, Microsoft Office na kukupa Libre, Zari na kukupa Wema ila kwa uzuri wa Linux community mtu yote anaweza ka participate katika Free Software Foundation kama mimi nimeparticipate sana katika kujibu maswali yaliyoko mtandaoni kuhusu Linux zaidi katika vifaa ninavyovifahamu ambavyo navitumia kila siku kwa hiyo haiwezi kunipiga chenga ila pia katika experience ambayo nimezipata nimeweza kuchat na watu na kusaidiana katika mitandao ya IRC na kuedit wiki kama Wikipedia tofauti nilizokutana nazo zilizokuwa zimepitwa na wakati na kutengeneza video kama hizi kuzidi kueneza ufahamu wa Linux kwa watu wa kawaida kwa pamoja faida hizi zili boost Linux kutoka kwenye matumizi ya kompyuta ya kawaida mpaka kwenye super computers computers zinazotumika na wanasayansi na computers zinazotumika na wafanyabiashara katika stock exchange mbalimbali zaidi kwa kuwa unaweza kuicustomize Linux vivyoto unavyotaka Linux iliweza kuanza kutumika katika low powered computers kama simu yako ya mkononi ya Android haikuishia hapo mpaka sasa Linux inatumika katika vitu vya ajabu kama hotpot tunayotumia Linux, fridge inayotumia Linux, pikipiki inayotumia Linux, mashine ya kukamulia maziwa inayotumia Linux, coffee maker inayotumia Linux, na hata zile TV ndani ya ndege zinatumia Linux, traffic lights zinatumia Linux, na some ATM machines pia zinatumia Linux. Mifumo ya serikali za nchi mbalimbali kuanzia South Africa, Turkey, Malaysia, Philippines, India na nchi nyingine nyingi walitangaza kuacha kutumia Windows na kuhamia kwenye Linux katika mifumo yao ya kiserikali. Pia ukifuatilia hata Tanzania bila matangazo yoyote ila mifumo yetu mingi ya kiserikali inatumia systems za Linux. Hiyo ndo bongo ulipo tupo. Hivi unatambua kwamba Linux ni kifupi? Ndio, Linux ni kifupi. Kwa muda sasa tumekuwa tukisema Linux ila tunachomaanisha ni GNU Linux. Hii ni kwa sababu Linux ni kernel. Ni kama moyo katika mwili wa binadamu. Moyo hauwezi ukafanya kazi wenyewe. Unahitaji mwili wote kuweza kufanya kazi. Vivyo hivyo ni kama Linux kernel katika mfumo wa GNU Linux. GNU ni mfumo uliokuepo toka miaka ya 80 na ulitengenezwa na Daniel Richo na Richard Stallman. Hawa ndio walitengeneza C compiler ijulikanayo kama GNU C compiler kwa kifupi GCC ambayo imekuwa ikitumika mpaka leo. Zaidi walitengeneza editor na text interpreters nyingi pamoja na assembler vingi ambavyo vilikuja kuunganishwa na Linux. Kwa mahesabu ya haraka GNU products zinachukua 28% ya source code ya Linux ambapo Linux kernel inachukua 33 tu. Pia unamfahamu yule penguin ambaye amekuwa akionyeshwa kama logo ya Linux. Yule anaitwa Tux na sio logo ila anaitwa Linux mascot. Nini 
maana ya mascot sijui maana ya mascot sijaangalia kwenye google wala dictionary ila nakwachia kama homo ikiwe mtazamaji uweke komenti yako maana ya neno mascot na je linatamkwa mascot au mascot hivi unafahamu kwamba ubuntu sio linux ndio ubuntu ni moja kati ya mamia ya distribution za operating system ya linux <coughs> GNU Linux. Na huu ndio uzuri wa philosophy ya Free Software Foundation. Kwa kuifanya Linux iwe free, watu wamekuwa wakiweza kutengeneza operating system juu ya operating system. Maongezi zaidi kuhusu Linux distribution tutaongea katika video zijazo. Ila kwa sasa unaweza kwenda kuangalia website ya distrowatch.com ili kuona Linux distribution zinazo trend. Linux ni kithibitisho hai kinachoonesha nguvu ya binadamu ulimwenguni kote kushirikiana katika msimamo mmoja tunaoamini. Bila kujalisha utaifa, udini, jinsia wala um na kwa kufanya hivyo kitu cha bule kama Linux kimeweza kusimama juu ya makampuni makubwa ya kibiashara na kushinda changamoto zote zilizokuja juu yake na kushinda kukani kushinda kweli kweli kiasi kwamba mwaka 2015 Microsoft kampuni lilolitukana kuidhalilisha na kuipinga Linux hadharani walirudi tena hadharani na kusema wanaipenda Linux na wataiweka katika Windows 10 operating system yao zaidi ya yote wakaifund na kuwa wamiliki wakubwa wa share katika Linux Foundation kitu kinachotishia future ya Linux ila hiyo ni topic nyingine na huu ndio utambulisho wa Linux na philosophy ya Free Software Foundation au open source kama umeipenda hii video like andika comment kunikosoa kitu nilichokosea au mawazo yako mengine yoyote unayoona kuhusu open source projects zaidi ya yote share share hii elimu ili kuweza kuwafanikisha ndugu jamaa na marafiki kuelewa open source philosophy na nguvu ya ushirikiano wa binadamu ulimwenguni kote bila kujalisha tofauti zetu na kuleta maendeleo kwetu sote nashukuru kwa kuitazama hii video pamoja